திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் தற்காலிக தடுப்பு அமைக்கும் பணியின் போது கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த படகு ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டது படகில் இருந்த இரண்டு தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரில் குதித்து தப்பினர் திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் இருந்த ஒன்பது மதகுகள் இடிந்து விழுந்ததையடுத்து அங்கு தற்காலிக தடுப்பு அமைக்கும் பணி ஏழாவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் மணல் மூட்டைகளை கொண்டு தற்காலிக தடுப்பு அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த பணிகளை அமைச்சர்கள் வெல்லமண்டி நடராஜன் வளர்மதி உள்ளிட்டோர் பார்வையிட்டனர் இதனிடையே கனகராஜ் ராஜ்குமார் ஆகிய தீயணைப்பு வீரர்கள் ரப்பர் படகில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது மோட்டார் பழுதடைந்ததால் தண்ணீர் செல்லும் திசையில் படகு இழுத்து செல்லப்பட்டது சாதுரியமாக செயல்பட்ட இரண்டு தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரில் குதித்து இடிந்து கிடந்த மதகில் படகை கட்டி வைத்ததோடு வேகமாக நீந்தி கரையேறினர் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட கேரளாவிற்கு நாட்டின் பிற பகுதிகளில் இருந்து நிவாரண உதவிகள் கிடைத்து வரும் நிலையில் அம்மாநில மக்களே தாமாக முன்வந்து நிலம் உள்ளிட்டவற்றை உதவியாக அளித்து வருகின்றனர் கடும் மழை வெள்ளம் நிலச்சரிவால் கடுமையாக சீர்குலைந்த கேரளா தற்போது மெல்ல மெல்ல இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வருகிறது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து நிதியுதவியும் அத்தியாவசியப் பொருட்களும் கேரளாவிற்கு அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன கேரள மக்களும் தங்களால் முயன்ற உதவிகளை பாதிக்கப்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு செய்து வருகின்றனர் இடுக்கியின் தீனம்பீர்மேடு பகுதியைச் சேர்ந்த அரசு ஊழியரான கணேஷ் தாயின் ஓய்வூதியம் வங்கிக் கடன் போன்றவை மூலம் கஷ்டப்பட்டு வாங்கிய இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தை வெள்ளத்தில் பாதித்த மக்களுக்காக வழங்கியுள்ளார் நிலத்திற்கான பத்திரத்தை அந்த தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் கணேஷ் வழங்கியுள்ளார் நம்மளது சொந்த ஸ்தலம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அம்மையில பென்ஷன் பென்ஷன் மேடிச்ச பைசையும் நாங்கள் சொர்ணங்களும் பணையம் வச்ச பேங்க் லோன் எடுத்து தந்தாங்க ஈ ரெண்டு ஏக்கர் ஸ்தலம் வாங்கிச்சது வண்டிப்பிரியாத்திலிருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் அகரே உள்ளூ ஆ பூர்ணம் ஸ்தலம் ரெண்டு ஏக்கர் பத்து சென்ட் ஸ்தலம் பூர்ணமாயும் சர்க்காரின் விட்டுக் கொடுக்கான கோழிக்கோடு சுற்று வட்டாரத்தில் வீடு மற்றும் வீட்டு உபயோக பொருட்களை இழந்தவர்களுக்கு ஸ்நேகபூர்வம் கோழிக்கோடு என்ற தன்னார்வ அமைப்பு உதவிகள் செய்து வருகிறது அந்த பகுதியில் வீடு இழந்தவர்களுக்கு வீடு கட்டித்தர அனில்குமார் என்ற விவசாயி தனது நிலத்தை வழங்கியுள்ளார் நிவாரண முகாம்களில் இருந்து திரும்புபவர்களுக்கு உதவுவதற்காக இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் செயல்படும் கால் சென்டர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன கூடுதலாக நிதி கிடைத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் உதவலாம் என்றும் தன்னார்வ தொண்டு அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் கூறுகின்றனர் இனியும் ஆளுகள் இது மாதிரியாய் சீகரிக்கணும்னு எங்கள் பிரதீட்சிக்கிறது ஈ வீடு நஷ்டப்பட்டு போய பாவப்பட்டவர்க்கு வீடு நிர்மிச்சு நல்கான் பற்றாவது ஸ்தலமானെങ്കിൽ அது வீடு நிர்மிச்சு நல்குதின்னு வேண்டி உபயோகிக்கேன் செய்யும் கரிம்பன் நகரில் வீடுகளுக்குள்ளும் வீதியிலும் மண் படிந்துள்ளது இன்னமும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்கி உள்ளனர் அடிமாரி இடிக்கி சாலையில் வொர்க்ஷாப் நடத்தி வரும் ஜாய் தனது வொர்க்ஷாப்பும் வீடும் வெள்ளத்தில் மூழ்கி விவசாய நிலம் அழிந்து தற்போது வாடகை வீட்டில் குடியிருப்பதாகவும் வாழ்வாதாரமின்றி தவிப்பதாக கூறுகிறார் ஏது மார்க்கம் மொத்தம் போய் பணியா வீடு வைக்க பட்டும் தொண்ணூற்றஞ்சு சென்ட் தலைவர் மொத்தம் வழி போய் வர்ஷோப்பும் போய் வண்டி கழுகானுள்ள சம்பிதானம் உண்டாதெல்லாம் மிஷினரியும் போய் வீடும் போய் வயநாட்டில் வெள்ளம் அதிகம் பாதித்தது தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களை தான் ஏற்கனவே நஷ்டம் காரணமாக தேயிலை தொழிலாளர்கள் வேறு வேலைக்கு சென்று வந்த நிலையில் தற்போது ஏற்பட்ட வெள்ளம் தொழிலாளர்களின் மொத்த வாழ்வாதாரத்தையும் கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளது பல்வேறு சிறு சிறு எஸ்டேட்டுகளின் தொழிலாளர்கள் பட்டினியில் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் ஆ எஸ்டேட்டில் தொழிலாளிகளுக்கு நியாயமாயிட்டுள்ள வேதனங்கள் லபிக்கில்ல மாதங்களோளம் பணியெடுத்து கழிஞ்சிட்டுண்டெங்கில் அவருக்கு கிருத்தியமாக கொடுக்கேண்ட சம்பளம் கொடுக்காத்த சாஹரியம் வயநாடு ஜில்லையில் நிலநிற்கும் அவருக்கு கிருத்தியமாயிட்டுள்ள ஆரோக்கிய பரிரட்சக்கு வேண்டியுள்ள சிகிச்சா சம்விதானம் இன்னும் கிருத்தியமாக லபிக்காதே அவர் வளரே புத்திமுட்டு அனுபவிக்கிற சாஹரியம் உண்டாகும் சுத்தமாயிட்டுள்ள குடிவெள்ளம் லபிக்காத்த சாஹரியம் தோட்டம் தொழிலாளிகளுக்குண்டு ஆ ஒரு முறைக்குள்ளில் குடும்பங்களும் அவருடைய பிராயபூர்த்தியாயவரும் விவாகமாயிட்டுள்ள மக்கள் உள்பட திங்கிக்கூடி ஜீவிக்கேண்ட சாஹரியம் உண்டாகும் இங்கே ஒட்டனவதி ஒட்டனவதி பிரச்சனங்கள் ஈ தொழிலாளிகள் இன்னும் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கையான் நிவாரண நிதியில் கிடைத்த பொருட்கள் மட்டுமே உள்ளதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் பலத்த சேதமடைந்துள்ள கேரளாவிற்கு மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள முதற்கட்ட நிவாரணத் தொகை மிகவும் குறைவாக உள்ள நிலையில் நிவாரணத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசிடம் கேரள அரசு கோரிக்கை வைத்து வருகிறது 
பீமா கொரேகான் கலவரம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து செயற்பாட்டாளர்களில் மூன்று பேர் புனே நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் இதனிடையே இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு பிற்பகலில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் உள்ள பீமா கோரேகான் கிராமத்தில் ஆண்டுதோறும் பிரிட்டிஷ் ராணுவத்திற்கு எதிராக சண்டையில் உயிரிழந்த தலித்துகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் இருநூறாவது நினைவு தினம் கடந்த டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து தலித் அமைப்புகளும் உயர்ஜாதி அமைப்பினருக்கும் இடையே கலவரம் ஏற்பட்டது இதில் ஒருவர் கொல்லப்பட்ட நிலையில் பல வாகனங்கள் தீக்கிரையாக இந்த கலவரம் தொடர்பாக டெல்லி பரிதாபாத் கோவா மும்பை ராஞ்சி மற்றும் ஹைதராபாத் நகரங்களில் புனே போலீசார் அதிரடியாக சோதனை செய்து வெர்னோன் கொன்சல்ஸ் அருண் பெரேரா கௌதம் நீலாகா சுதா பரத்வாஜ் வரவர ராவ் ஆகியோரை கைது செய்தனர் இதில் கொன்சல்ஸ் பெரேரா வரவர ராவ் ஆகியோர் புனே நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் புனே போலீசாரால் ஐந்து செயற்பாட்டாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பலர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் எழுத்தாளர் அருந்ததி ராய் உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் பதவியை தவறாக பயன்படுத்தும் பாஜக அரசு தலித்துகளுக்கு ஆதரவாக போராடுபவர்கள் மீது ஒரு அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தி வருவதால் பகுஜன் சமாஜ் தலைவர் மாயாவதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்தியாவில் இரு வேறு சித்தாந்தங்களை கொண்டவர்களுக்கு இடையிலான யுத்தம் தொடங்கிவிட்டதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள முகாம்களை ராகுல்காந்தி நேற்று பார்வையிட்டார் இரவு நேரத்தில் கூட முகாம்களில் தங்கியிருந்தவர்களை அவர் சந்தித்தார் இதனையடுத்து கொச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அரவணைக்காகவே தாம் வந்திருப்பதாகவும் அரசியல் செய்ய வரவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் மத்திய அரசு கேரளாவிற்கு தேவையான உதவிகளை முறையாக வழங்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் இந்தியாவில் நாக்பூர் தவிர்த்த மாநிலங்களை கொண்ட ஒரு சித்தாந்தமும் அனைத்து கலாச்சாரங்களும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு சித்தாந்தமும் வளர்ந்து வருவதாகவும் கூறிய ராகுல் இருவேறு சித்தாந்தங்களை கொண்டவர்களுக்கு இடையிலான யுத்தம் தொடங்கிவிட்டதாகவும் தெரிவித்தாா்